హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సింపుల్ అండ్ స్మార్ట్ ఈరోజు మన ఛానల్లో మసాలా తాలింపు అన్నం ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూడబోతున్నాం నార్మల్గా తాలింపు అన్నం అందరూ చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా అందరికీ తెలిసింది దానిలోని చిన్న మాడిఫికేషన్స్తో ఈరోజు మనం ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాం ఇప్పుడు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం ముందుగా రైస్ని ఇలా పొడి పొడిగా చేసుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకుని దానిలో కొంచెం ఆయిల్ తీసుకుని ఆయిల్ కాస్త హీట్ అయిన తర్వాత అందులో తాలింపు దినుసులన్నీ వేసుకోవాలి పచ్చిపప్పు మినప్పప్పు ఆవాలు జీలకర్ర ఎండుమిర్చి అలాగే కొన్ని కరివేపాకు రెప్పలు వేసుకోవాలి నేను ఎప్పుడైనా ఇలా తాలింపు వేసేటప్పుడు ఫస్ట్ పచ్చిపప్పు మినప్పప్పు వేస్తానండి ఎందుకంటే అవి ఫ్రై అవ్వడానికి కొంచెం టైం ఎక్కువ పడుతుంది కాబట్టి తర్వాతనే మినప్పప్పు జీలకర్ర వేస్తాను ఇవి కాస్త ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ముందుగానే కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి చీలికలు అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి కాస్త ఫ్రై అయిన తర్వాత టేస్ట్కి సరిపడినంత సాల్ట్ అలాగే కొంచెం పసుపుని యాడ్ చేసుకోవాలి ఉప్పు పసుపు వేయడం వల్ల ఉల్లిపాయలు త్వరగా కుక్ అయిపోతాయి ఉప్పు పసుపుతో పాటుగా దీనిలోకి మనం ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇది మనం మసాలా అన్నం అన్నాం కదండి మీరు కావాలంటే దీనిలో కొంచెం లవంగ చెక్క కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మాత్రమే వేసుకుంటున్నాను ఉల్లిపాయలు బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత పొడుగ్గా తరిగి పెట్టుకున్న టొమాటో ముక్కల్ని కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి టొమాటోలు బాగా మగ్గించుకోవాలండి ఒకవేళ మీకు త్వరగా కంప్లీట్ అవ్వాలి అనుకుంటే కడాయి మీద మూత పెట్టుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక టూ మినిట్స్ మగ్గనిస్తే టొమాటోలు మెత్తగా కుక్ అయిపోతాయి సో చూస్తున్నారు కదా టొమాటోలు బాగా కుక్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఇందులోకి టేస్ట్కి సరిపడినంత కారంని యాడ్ చేసుకోవాలి కారం ఎక్కువగా పట్టదండి ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చి వేసాం కాబట్టి మీరు కొంచెం కారం ఎక్కువ తినే వాళ్ళైతే కాస్త కారంని ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు సో కారం కూడా వేసిన తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకుని ఇంకా మనం రైస్ని యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు రైస్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ మసాలాలోకి రైస్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి అంతే బాగా మిక్స్ చేసుకుని ఇంకా సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే మసాలా తాలింపు అన్నం రెడీ అయిపోయినట్లేండి ఇది చాలా ఈజీ రెసిపీ అండి ఎవరైనా చేసేసుకోవచ్చు అండ్ ఇది బ్యాచులర్స్కి అలాగే రైస్ మిగిలిపోయినప్పుడు ఏం చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకి బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుందండి ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ఇంట్లో ట్రై చేయండి ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి